Een thema dat ons nauw aan het hart ligt, is het verbeteren van het evenwicht tussen werk en privé. Ook in België werken veel mensen met tijdelijke contracten, onvrijwillige deeltijdse contracten of in specifieke statuten zoals flexijobs. Het indijken van atypische contracten is een van onze prioriteiten. We vinden het belangrijk dat ook op Europees niveau afspraken worden gemaakt over een goed evenwicht tussen werk en privé en over het bestrijden van precair werk. De sociale pijler kan een stap in de goede richting zijn. We gingen langs bij Luca Vicentini van het Europees Vakverbond om meer te weten over de inhoud van deze sociale pijler. One is the work-life balance directive that should introduce more equality at work, I mean, between women and men, and for families, etc. The second one is probably the most important element in legal terms, that is this uh, transparent and predictable working conditions directive, that is going to introduce really a level playing field in terms of basic rights, I would say, for each and every worker, regardless of the employment status. So this piece of legislation, if it is achieved properly, uh, will really extend a minimum floor of rights to non-standard workers, platform workers, gig economy, self-employed, freelancers, etc. etc. So it's something very important. Uh, the discussion is still going on. We are lobbying very hard, I mean, to make sure that the right content are in there when the directive will be finally ado- adopted. But it's a promising discussion, so it's something positive in, in, in terms of uh, principle. De sociale pijler moet ervoor zorgen dat alle werkenden in Europa een stuk van de koek krijgen. Ook diegenen die het moeilijk hebben en verplicht worden om te werken aan lage lonen met onzekere contracten. In België zal de uitvoering van de sociale pijler nog een hele uitdaging worden. De regering ziet het niet zitten om het uitkeringsniveau van ouderschapsverlof op te trekken. Vandaar deze oproep aan de politieke leiders en Europarlementsleden om rekening te houden met de voorstellen van het gemeenschappelijk vakbondsfront.